Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Uno stereotipo sugli italiani è che sono sempre in ritardo. E forse un po' è vero. Ora, immaginate di dover uscire con degli italiani, ma questi proprio non ne vogliono sapere di sbrigarsi. Allora, cosa dire a qualcuno in italiano per mettergli fretta? State per scoprirlo in questo video. Infatti vi presenterò una serie di espressioni utilizzate dagli italiani per incitare qualcuno a fare qualcosa in fretta o più velocemente. Aspetta un attimino! Tutte le espressioni che stiamo per vedere sono estremamente informali e colloquiali, quindi puoi trovarle quasi sempre nelle conversazioni quotidiane, per esempio in un film o una serie tv. Cosa? Non riesci a trovare nemmeno un film o una serie tv italiana sul web? Eh no, bisogna risolvere questo problema! Film e serie tv sono un'ottima soluzione per migliorare l'italiano senza annoiarsi. Come fare quindi? Beh, ricorrere a una VPN, come NordVPN, lo sponsor di questo video. Con una VPN potrai superare le georestrizioni e godere di tutti i contenuti che non sono disponibili nel tuo paese. Per farlo dovrai solo attivarla, scegliere il paese in cui vuoi virtualmente trovarti e cominciare a cercare quello che ti serve. Facile, no? E puoi cambiare paese come ti va. Inoltre, con una VPN, le tue ricerche saranno completamente sicure, nessun hacker potrà rintracciarle e sarai in una botte di ferro anche per quanto riguarda malware e tutte quelle cose brutte che potrebbero infettare il tuo PC. Se usi il codice coupon LERNAMO oppure il link che trovi in descrizione, pagherai pochi spiccioli al mese, più o meno il prezzo di un caffè al bar, per l'accesso a NordVPN. Provalo e se non ti piace, entro 30 giorni potrai essere rimborsato. Ma torniamo al nostro video! Cominciamo da quelle invariabili, cioè quelle che restano sempre così e che non cambiano mai, sia che ci riferiamo a una persona, sia che ci riferiamo a più persone. Dai! Probabilmente questa è l'espressione più comune per incitare o esortare qualcuno. A volte si può usare anche come lieve forma di rimprovero, magari con un'intonazione più forte. Dai, ma ti rendi conto di che ore sono? Avevamo un appuntamento con gli altri praticamente dieci minuti fa ormai. Ancora una e ho finito. E dai! Ciao, ci vado senza di te, trovati un passaggio. Vi ricordo che tutte queste espressioni che vedremo possono essere utilizzate da sole oppure possono essere combinate con altre della lista. Ma proseguiamo con su, sì, avete capito bene, proprio la preposizione semplice su. Anche questa può essere usata con funzione esortativa per mettere fretta a qualcuno, ma in realtà si può anche utilizzare per incitare qualcuno a fare, nel senso di cominciare proprio qualcosa. Puzzi di sudore! Vai a farti una doccia, su! Eh, vado, vado! Eh, ho appena finito di allenarmi! Su, iscriviti a quel corso di cucina! Cosa stai aspettando? Fai qualcosa della tua vita! Su, dai! Scatta! Mi sta venendo un crampo al braccio! Animo! Anche questa, ovviamente, è un'altra forma di esortazione che esprime anche un po' di impazienza da parte di chi la dice. 
Tutte le espressioni che stiamo vedendo sono accompagnate generalmente da gesti con le mani, con la testa, da sguardi, espressioni, ma questa in particolare richiede una grande gestualità perché indica davvero che si è esasperati, irritati. Allora ragazzi, non avete ancora finito il compito che vi avevo assegnato? Animo! Non ho tutta la mattina, devo andare in un'altra classe! Adesso vediamo invece quelle espressioni che cambiano a seconda che parliamo con una o più persone. Quindi io vi darò la forma alla seconda persona singolare, ma sappiate che possono essere concordate con tutte le altre persone. L'importante è conoscere le regole di coniugazione dei verbi. Fai presto! Questa espressione è utilizzata per riferirsi a qualcuno che deve fare in fretta o che comunque deve finire prima del previsto. Dai, vieni! Fai presto! Altrimenti la cena si fredda! Sbrigati! Spicciati! Datti una mossa! Muoviti! Tutte queste espressioni sono l'una il sinonimo dell'altra. Infatti i verbi sbrigarsi e spicciarsi sono forme più colloquiali per fare in fretta, proprio come darsi una mossa e muoversi. Mm -hmm. Anche muoversi. Nell'italiano colloquiale, infatti, Muoversi significa fare in fretta, oltre al classico significato che tutti noi conosciamo, quello di spostarsi, mettersi in moto. Sì, 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 lo so, perché quando siamo tornati non hanno detto nulla. Oh, so sbrigati! Sì, esatto. Quando parla al telefono non la smette più. So, Datti so. una mossa! Mm. Brutta storia! Svegliati! Anche questa espressione è simile alle quattro precedenti, in quanto si utilizza per mettere fretta a qualcuno o comunque per invitare qualcuno a essere più produttivo. Però, a differenza delle precedenti, questa si può utilizzare anche per incitare qualcuno ad aprire gli occhi, cioè a rendersi conto di una determinata azione o situazione. Oh, svegliati! Abbiamo un sacco di lavoro da fare, non è il momento di cazzeggiare! Arrivo, arrivo! Bene, queste erano tutte le forme italiane per mettere fretta a qualcuno. Le conoscevate già tutte? Oppure ne avete imparate di nuove grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e soprattutto sono curiosa di sapere cosa si dice nelle vostre lingue per mettere fretta a qualcuno. Oppure non fa parte della vostra cultura? Scrivetemelo! Inoltre vi consiglio di utilizzarle solo con le persone che conoscete molto bene altrimenti potreste risultare un po' scortesi, maleducati, ma certamente in contesti informali vi faranno suonare proprio come i madrelingua. Ma se volete conoscere altri trucchetti per parlare in maniera naturale proprio come se foste dei madrelingua, non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento che come sempre potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione e inoltre vi ricordo che se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete visitare il nostro sito lernamo.com. Non dimenticate ovviamente di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di condividere questo video con tutte le persone ritardatarie che conoscete. Inoltre vi ricordo anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. 
Con questo è tutto, vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!